దేవుని వాక్యానికి ఉన్నటువంటి విశిష్టత ఈ లోకంలో దేవుడి తర్వాత మరి దేనికి లేదు అండ్ దేవుడి వాక్యము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రతి మనిషికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని దేవుడి చేత అనుగ్రహించబడింది వాక్యం పట్ల మనుషులకు రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి వాక్యం పట్ల మనుషులకు ఎన్నో రకాలైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి వాక్యముతో ఒకరు ప్రవర్తించినట్లు మరొకరు ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకునేవారు కూడా లేకపోలేదు ఒకప్పుడు వాక్యం అంటే ప్రాణముగా ఎంచినటువంటి వారు ఎక్కువ ఇప్పుడు వాక్యమును బొత్తిగా పట్టించుకోనటువంటి వారే ఎక్కువ ఏది ఏమైనప్పటికీ దేవుడి వాక్యమే సత్యము వాక్యమే నిత్యము అనేది మరలా మరలా దేవుడు ఆయన వాక్యం అంతట్లో అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ అంతట్లో మనకు నేర్పుతూ వచ్చాడు కీర్తన నూట పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిదో వచనంలో యహోవా నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగా నున్నది అని రాయబడుంది సో దేవుడి వాక్యము ఆకాశమందు లేక పరలోకమందు ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో హెవెన్ అని ఉంటుంది పరలోకమందు నిత్యము నిలకడగా ఉంది ఈరోజు నీ వాక్యమే సత్యంలో మనము నేర్చుకోబోయేటువంటి ఒక ప్రగాఢమైనటువంటి సత్యము ది ఇటర్నల్ వర్డ్ నిత్యమైన వాక్యం ఆ వాక్యము ద్వారానే సమస్తమును దేవుడి లోకంలో కలిగించాడు అండ్ సమస్తమును వాక్యము ద్వారానే మనకు కూడా అనుగ్రహించబడుతుంది కొన్నేళ్ల క్రితం ఒక ప్రముఖ సంఘ కాపరి ఆయన పేరు డాక్టర్ ఈడ్రియన్ రాజర్స్ ఆయన బైబిల్ గురించి చాలా సింపుల్గా ఈ సత్యాన్ని చెప్పాడు ఆయన్ని నేను కోట్ చేస్తున్నాను ద బైబిల్ ఈజ్ ది ఓల్డ్ టైమ్ బుక్ బైబిల్ పాతకాలపు గ్రంథము ద బైబిల్ ఈజ్ ద న్యూ టైమ్ బుక్ బైబిల్ క్రొత్త కాలపు గ్రంథము ద బైబిల్ ఈజ్ ది ఎనీ టైమ్ బుక్ బైబిల్ అన్ని కాలాల గ్రంథము ద బైబిల్ ఈజ్ ది ఎవ్రీ టైమ్ బుక్ బైబిల్ ప్రతి కాలానికి సంబంధించిన గ్రంథము ద బైబిల్ ఈజ్ ది ఎండ్ టైమ్ బుక్ బైబిల్ అంత్య కాలానికి సంబంధించిన గ్రంథము అని సో దాంట్లో బైబిల్ అనేది ప్రతి కాలానికి మానవ జీవిత ఆరంభము నుండి ఈ లోకానికి ప్రభు వచ్చి మానవ జీవితము లోకము నుండి నిష్క్రమించేంత వరకు ఈ పాత ఆకాశము పాత భూమి పోయి క్రొత్త ఆకాశం కొత్త భూమిని దేవుడు అనుగ్రహించి దాంట్లో ఆయన యొక్క పరిశుద్ధులతో ఆయన నిత్యత్వాన్ని ప్రారంభించే వరకు దేవుడి వాక్యమైనటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రపంచానికి ఆయు పట్టు వంటిది సో ఆ వచనంలో రెండు సత్యాలను మనం గ్రహించవచ్చు ఒకటి ద ఇటర్నల్ వర్డ్ నిత్యమైన వాక్యం ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగా నున్నది అని భక్తుడు అంటాడు దేన్ని దేవుడి వాక్యాన్ని ఆకాశము భూమి ఇవి రెండు కూడా మనుషులకు మామూలుగా ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే నిత్యము ఉండేవి కాకపోతే బైబిల్ పరమైనటువంటి వాక్య జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి వారికి తెలుసు ఈ ఆకాశము ఈ భూమి నిత్యం ఉండవని అయినా కూడా బైబిల్ పండితుల్లో అత్యధికులు దీన్ని ఒక సామాన్యమైనటువంటి సత్యంగానే పరిగణించారు కనుక ఆకాశం ఎలా ఫర్ ఎవర్ ఉంటుందో అట్లాగే వాక్యం కూడా ఫర్ ఎవర్ ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో వారు చెప్పారు ఎనభై తొమ్మిదవ కీర్తన రెండవ వచనంలో కృప నిత్యము స్థాపింపబడునయు ఆకాశమందే నీ విశ్వస్యతను స్థిరపరుచుకొందువనియు నేను అనుకొనుచున్నాను అని కీర్తనాకారుడు రచించాడు సో దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క వాక్యము నిత్యము స్థిరముగా స్థాపించబడ్డాయి అవి మనుషులకు అనుగ్రహించబడుటకు అన్నట్లుగా దేవుడి వాక్యంలో రాయబడుంది కాకపోతే జాన్ క్యాల్విన్ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే మనకు కనబడేటువంటి ఆకాశము కాదు పరలోకముతో దేవుడి వాక్యము ముడిపెట్టబడి చూపబడింది పరలోకం ఎట్లా నిత్యమైనటువంటి స్థలముగా ఉందో అలాగే దేవుడి వాక్యం కూడా నిత్యము ఉండేటువంటి ఒక అంశం సో ఈ ఇటర్నల్ వర్డ్ ఈ నిత్యమైనటువంటి వాక్యము ఈ ట్రస్ట్ వర్ది వర్డ్ నమ్మదగినటువంటి వాక్యము మనకు అనుగ్రహించబడింది కనుక మనము దాన్ని నిజముగా తీసుకుని దాన్ని వాడుకోవాల్సినటువంటి రీతిలో వాడుకోగలిగితే మనకన్నా గొప్ప ధాన్యత మరెవరికి కూడా ఉండదు మొదటి పేతురు ఒకటి ఇరవై నాలుగులో గడ్డి ఎండును దాని పువ్వును రాలును అయితే ప్రభు వాక్యము ఎల్లప్పుడును నిలుచును అని రాయబడుంది ప్రభు వాక్యము ఎల్లప్పుడును నిలుచును మనము ఎల్లప్పుడూ నిలబడి ఉండాలి మనం కూలిపోకూడదు మనము తర్వాత కాలంలో పాపము చేయటం ద్వారా కాలిపోకూడదు అంటే మనం కూడా దేవుడి వాక్యంతో సంబంధాన్ని కలిగి వాక్యానుసారంగా బ్రతికేటువంటి వారముగా ఉండాలి సో దేవుడి వాక్యం గురించి విశేషమైనటువంటి సత్యాలు బైబిల్లో రాయబడ్డాయి వాటిని నిరంతరం మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం మరొక్కసారి సందర్భం వచ్చింది కనుక చెప్పనివ్వండి ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ అన్చేంజింగ్ దేవుడి వాక్యము మార్పు లేనటువంటిది మనిషి యొక్క ఆలోచనలు మనిషి అభిప్రాయాలు మనిషి తలంపులు 
మనిషి కోరికలు మనిషి ఉద్దేశాలు మనిషి యొక్క సిద్ధాంతాలు మనిషి యొక్క బోధలు అన్నీ మారుతూనే ఉంటాయి తరాలు మారినప్పుడు ఇవి కూడా మారుతుంటాయి అదే స్కూల్ నుండి అంటే అదే బడి నుండి వచ్చినటువంటి వారు నాయకులు మారితే నాయకులతో పాటు బోధలు కూడా మారుతాయి కానీ దేవుడి వాక్యము మార్పు లేనటువంటిది రెండవది ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ యూనివర్సల్ దేవుడి వాక్యము సార్వత్రికమైనది విశ్వమంతటా ఉన్నటువంటి ఏకైక సత్యం ఏంటి అంటే దేవుని వాక్యమే ఎన్నో మతాలు వచ్చాయి కొన్ని స్థలాల్లో అవి వెలిశాయి కొన్ని స్థలాల్లో మటుమాయమైపోయాయి కొన్ని మతాలు చాలా వరకు పోయినట్టు కనబడతాయి కానీ ఒకే ఒక వాక్యము దేవుని వాక్యము సూర్యుని కింద ఉన్నటువంటి సమస్త దేశాలకు జాతులకు అందుబాటులోనికి వస్తున్నటువంటి ఒకే వాక్యము అంటే దేవుని వాక్యమైనటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథమే మూడవది ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్ దేనికైనా పరిమితి ఉంది కానీ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలోనే మనం చదువుతాం దేవుడి వాక్యానికి పరిమితి లేదు దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ టు గాడ్స్ వర్డ్ దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ టు గాడ్ దేవుడికి పరిమితి లేదు హద్దు లేదు అలాగే దేవుడి వాక్యానికి కూడా ఒక హద్దు అంటూ లేదు నాలుగవది ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ అన్ ఎండింగ్ దేవుడి వాక్యము అంతము లేనటువంటిది నిత్యము ఉండేటువంటిది అన్నీ అంతమైపోతాయి కానీ దేవుడి వాక్యానికి అంతం అనేది లేదు మార్క్స్ వార్త పదమూడు ముప్పై ఒకటిలో ప్రభు అయిన యేసు ప్రకటించాడు భూమియు ఆకాశమును గతించిపోవును కానీ నా మాటలు గతింపవు అన్నాడు ఎంత శక్తివంతమైనటువంటి మాటలు చూడండి ఎందుకంటే ఆయన మాట ద్వారానే భూమిని కలిగించాడు ఆకాశాన్ని కలిగించాడు ఆయన మహత్తరమైనటువంటి మాట ద్వారానే వాటిని ఈనాటికి కూడా ఏకరీతిగా నిర్వహిస్తున్నాడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట నలభై నాలుగవ వచనంలో నీ శాసనములు శాశ్వతమైన నీతి గలవి నేను బ్రతుకున్నట్లు నాకు తెలివి దయచేయుము అని భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తాడు దేవుడి శాసనం దేవుడి వాక్యం దేవుడి సత్యం దేవుడి సూత్రం అది శాశ్వతమైంది కనుక దాని ద్వారా మనం బ్రతకడానికి తెలివిని మనం పొందుకోవాలి అతడు ప్రార్థన చేశాడు ఈ రోజున బైబిల్ మనకు అందుబాటులో ఉంది అనేక భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది ఇంగ్లీష్నే మీరు తీసుకుంటే అనేక ట్రాన్స్లేషన్స్లో అందుబాటులో ఉంది మనము అద్భుతమైనటువంటి బైబిల్ పఠన చేసుకోవచ్చు దేవుడి వాక్య జ్ఞానము ద్వారా తెలివిని సంపాదించుకుని యోగ్యమైన రీతిలో బలమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితాన్ని సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉండినట్లు బ్రతకొచ్చు కానీ ఎంతమంది దాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు ఎంతమంది ఆ ప్రకారం బ్రతుకుతున్నారు జార్జ్ వాషింగ్టన్ అన్నారు ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు రైట్లీ గవన్ ద వరల్డ్ వితౌట్ గాడ్ అండ్ ద బైబిల్ దేవుడు అండ్ బైబిల్ లేకుండా లోకాన్ని సక్రమముగా నియంత్రించుట నడిపించుట అసాధ్యము అని నాకు ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి సత్యం జ్ఞాపకం వస్తుంది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్స్లో క్యాథలిక్ మిషనరీలు కొరియా దేశానికి వచ్చారు చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు వెనక్కి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత కార్ల్ గుడ్స్ లాఫ్ అనే ఒక మిషనరీ ఎయిటీన్ థర్టీ టూలో కొరియాకు వచ్చాడు ఒకే నెల ఉండగలిగాడు వెనక్కి ఆయన వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది మరలా నలభై నాలుగు సంవత్సరాలకి ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో మరొక మిషనరీ రాబర్ట్ థామస్ ఆయన మొట్టమొదటి ప్రాటెస్టెంట్ మిషనరీగా కొరియాకు వచ్చాడు ఆయనను వారు హతసాక్షిగా మార్చారు ఆయన్ని చంపేశారు తర్వాత జూలై లెవెన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ పదేళ్ల తర్వాత మిషనరీ హారెస్ అండర్వుడ్ అనే వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చాడు రహస్యంగా మొట్టమొదటి కొరియన్కి బాప్తిస్మం ఇచ్చాడని రాయబడింది ఆ మొదటి కొరియన్ పేరు మిస్టర్ తో సా నో కాకపోతే తర్వాత వచ్చినటువంటి మరొక రిలయబుల్ బుక్ని బట్టి అంటే మరొక నమ్మదగినటువంటి పుస్తకం దాన్ని డాక్టర్ టెడ్ ఎంగ్స్ట్రామ్ రచించారు ఆయన పుస్తకాన్ని బట్టి దాంట్లో ఇవ్వబడినటువంటి ఆధారాలను బట్టి ఈ వ్యక్తి మిస్టర్ తో సా నో మొదటి క్రైస్తవ కాన్వర్ట్ కాదు అతని కన్నా ముందే కొరియన్ల ద్వారానే కొరియాలోనికి సువార్త అనేది వచ్చి చేరింది అనే వివరాలన్నీ కూడా ఆయన ఆ పుస్తకంలో రాశాడు దాంట్లో ఆయన తెలియజేసినటువంటి ఒక ఉదంతం ఏంటంటే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఒక కొరియన్ భక్తుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని రాశాడు చైనా దేశంలో కొరియన్లు కొందరు పనిచేస్తున్నారు ఎయిటీన్ ఎయిటీన్స్లో ఆ టైంలో ముగ్గురు కొరియన్ విశ్వాసులు వారు కొరియా దేశానికి సువార్తను తీసుకురావాలి బైబిల్ని తీసుకురావాలి అనే భారంతో ఉన్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు చైనీస్ భాష కొరియన్ భాష చాలా దగ్గర సంబంధం కలిగినటువంటిది కనుక కొరియా భాషలో బైబిల్ లేదు కనుక చైనీస్ భాషలో ఉన్నటువంటి బైబిల్ని కొరియాలోకి స్మగిల్ చేద్దాం అనుకున్నారు కొరియన్ ప్రభుత్వం చాలా కఠినమైనటువంటి ప్రభుత్వం ఎవరు కూడా బైబిల్ని తేవద్దు అనే ఆంక్ష పెట్టింది తీసుకుని వస్తే చంపుతామనేటువంటి ఆజ్ఞ 
జారీ చేసింది సో ఈ ముగ్గురు ప్రార్థన చేసి వంతుల వారిగా ఎవరు మొదట కొరియాలోనికి దేవుడి వాక్యాన్ని తీసుకెళ్ళి చేరుస్తారో అది వారి ధన్యత అని చెప్పి వంతులు వేసుకుని దాంట్లో ఒక ఆయన మొదట బైబిల్ని తన యొక్క బ్యాగులో అట్టడుగు బాగాన పెట్టి భద్రంగా పెట్టి అన్నిటిని దాని మీద కవర్ చేసి తీసుకొని మరి ఒక పాదచారిగా అంటే కొన్ని దినాలు వారాలు నడుచుకుంటూ చైనా నుండి కొరియాకు వచ్చాడు బార్డర్ దగ్గరికి రాగానే బార్డర్ దగ్గర ఆపారు అతని యొక్క సామాను సంచి అంతటినీ వారు పరిశీలన చేస్తే చివరికి అన్నీ బయటికి తీసి చూసేసరికి చివర లోపల ఎక్కడ ఉన్నటువంటి బైబుల్ వారికి దొరికిపోయింది దాన్ని వారు తీసుకొని దాన్ని నాశనం చేశారు అతన్ని చంపేశారు సో ఈ వర్తమానం చైనాలో ఉన్నటువంటి మిగతా మిత్రులకు తెలిసి వచ్చింది రెండో వ్యక్తి ఏం చేశాడు బైబిల్ని అన్నింటినీ కూడా కాగితాలు కాగితాలుగా వేరు చేసేసి వాటిని తన యొక్క బ్యాగులో అన్ని సామాన్లలో ఒక చోట కాకుండా వేరు వేరు చోట్లలో దాన్ని దాచిపెట్టేసి జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని అతడు వచ్చాడు అతన్ని కూడా నిలిపారు అతన్ని కూడా పూర్తిగా పైనుండి కింద దాకా తర్వాత బ్యాగ్ అంతటిని పూర్తిగా చించినట్టు తెరిచి ఓపెన్ చేసేసరికి కాగితాలు కంటబడ్డాయి వాటిని వారు తీసి నాశనం చేశారు అతన్ని అయితే తల తగ్గొట్టిని చంపేశారు ఎంత ధైర్యం మీకు తేవద్దన్న తెస్తారని ఇక మూడవ వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇద్దరు చచ్చిపోయారు మూడవవాడు ఉన్నాడు మూడవవాడు బాగా ఆలోచించి ప్రార్థించిన తర్వాత ఏం చేశాడంటే బైబిల్ కాగితాలు అన్నింటినీ చింపాడు చింపి అంటే కాగితాలు అన్నీ వేరు చేసిన తర్వాత కాగితాలు అన్నింటినీ చుట్టలు చుట్టలుగా గట్టిగా చాలా టైట్గా చుట్టి వాటన్నింటినీ మరి ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి మరి మెలికలుగా చుట్టేసి అంటే మనం దారాలను తీసుకొని అనేక దారాలను అల్లిన తర్వాత వాటిని బలంగా ఉన్నాయన్నప్పుడు తాడుగా అల్లుతాను చూడండి అట్లా బైబిల్ కాగితాలు అన్నింటినీ చుట్టలుగా తర్వాత మెలికలు తిప్పి దారాలుగా తర్వాత వాటిని తాడుగా చేశాడు సో బైబిల్ అంతటినీ ఒక తాడుగా చేసి తన బ్యాగ్కి ఆ తాడును చుట్టేశాడు సో బార్డర్కి వచ్చాడు బార్డర్ దగ్గర అతన్ని కూడా ఆపారు ఇంకా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేశారు బ్యాగ్ని తీశారు బ్యాగ్లో ఉన్నవాడిని తీశారు తాడును తీసి పక్కన పెట్టారు అంతా వెతికేసిన తర్వాత నీ దగ్గర ఏమి లేదని చెప్పేసి బ్యాగును తాడును ఇస్తే అతడు మెల్లగా లోపలికి వచ్చేసాడు సో వచ్చిన తర్వాత కూర్చొని తాడంతటిని జాగ్రత్తగా విప్పాడు మెలికలన్నింటినీ విప్పాడు దారాలు దారాలుగా అన్నీ తీసి కాగితాలు తీసి ఒక్కొక్క కాగితాన్ని ఇస్త్రీ చేసి మళ్ళా కాగితాలన్నీ పెట్టి కొన్ని నెలలు చాలా జాగ్రత్తగా బైబిల్ అంతటినీ కుట్టేసుకున్నాడు బైండ్ చేసుకున్నాడు ఇక అక్కడ నుండి ఆ బైబిల్ని జాగ్రత్తగా ఒక రహస్య స్థావరంలో పెట్టి చదవడం నేర్చుకోవడం పోయి ప్రకటించడం సో ఒక్కొక్క కొరియన్కి దేవుడి వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ పోయేసరికి కొరియన్లలో విత్తనం పడింది వారిలో రక్షణ కార్యం జరగడం మొదలైంది అదే టైంలోనికి ఫారిన్ మిషనరీ రాగానే రక్షించబడుట బాప్తి స్మాలు పొందుట అట్లా క్రైస్తవ సంఘం వెలిసింది ఎంత ఆలోచన చేశారో చూడండి భక్తులు దేవుడి వాక్యం కోసం ప్రాణాలు ఎట్లా అర్పించారో చూడండి సో ఆ నిత్య వాక్యము ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా నాశనం చేద్దామన్నా కూడా నాశనం అవ్వకుండా అనేకుల నిత్య జీవం కొరకు దేవుడి చేత వాడబడింది సో ఇటర్నల్ వర్డ్ రెండవది ది ఎస్టాబ్లిష్డ్ వర్డ్ అది యహోవా నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలక్కడగా నున్నది ఇంగ్లీష్లో యువర్ వర్డ్ ఈజ్ సెటిల్డ్ ఇన్ హెవెన్ నీ వాక్యము పరలోకమందు నిలక్కడగా ఉన్నది నీ వాక్యము పరలోకమందు స్థాపించబడింది ఎన్నో పుస్తకాలు ప్రపంచ ప్రాముఖ్యతను కలిగినటువంటి పుస్తకాలు కూడా అవి ఆయా సమయాల్లో అప్డేషన్కి గురవుతాయి అంటే వాటిని అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటారు అవి టెక్స్ట్ బుక్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇతర పుస్తకాలు కావచ్చు లేక మనుషులు రాసినటువంటి బైబిల్కి సంబంధించినటువంటి భక్తి పుస్తకాలు కావచ్చు అప్డేట్ అవుతుంటాయి కానీ దేవుడి వాక్యమైనటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం ఎన్నడూ అప్డేట్ అవ్వదు అవ్వలేదు ట్రాన్స్లేషన్స్లో అప్డేట్ అవుతూ ఉండొచ్చు కానీ బైబిల్ని ఒరిజినల్ స్క్రిప్చర్ని ఎవరు ఎన్నడూ అప్డేట్ చెయ్యలేదు చెయ్యరు ఎందుకంటే దేవుడి వాక్యం అట్లా సెటిల్ అయిపోయింది హీబ్రూలో సెటిల్డ్ అనేటువంటి ఆంగ్ల పదం లేక నిలక్కడగా నున్నది అనేటువంటి పదము నాట్ సాబ్ దాని అర్థం ఏంటంటే మిలిటరీ వారు ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకొక ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ వారి రెజిమెంట్ ఉండడానికి వారు పకడ్బందీగా ఒక స్టేషన్ని నిర్మించుకుంటే ఎట్లా అది సెటిల్గా ఉంటుందో అట్లాగే దేవుడి వాక్యం సెటిల్ అయి ఉంది ఇక దాన్ని ఎవరు కదపలేరు దాన్ని ఎవరు అటు ఇటు జరపలేరు దాన్ని ఎవరు పడద్రోయలేరు సో అట్లా పరలోకంలో దేవుడి వాక్యము సెటిల్ అయిపోయింది కనుక వేల సంవత్సరాలుగా దేవుడి వాక్యం మీద ఎంతమంది దుర్మార్గులు ఎన్ని రకాల దాడులు చేసినా దాన్ని ధ్వంసం చేద్దాం అనుకున్నా ఎన్ని పనాగాలు ఎన్ని కుట్రలు ఎన్ని రకాలైనటువంటి కుతంత్రాలు పనినా వారు నాశనం అయిపోతున్నది తప్ప దేవుడి నిత్య సత్య వాక్యము నాశనం అవ్వకుండా నిలకడగా నిలబడింది సాతానుకు వాక్యం అంటే విపరీతమైనటువంటి ద్వేషం ఎందుకంటే అదుంటే వాడు ఉండలేడు అండ్ వాడు ఉండాలంటే అది ఉండకూడదు 
సో దాన్ని ఎలాగైనా నిర్మూలించాలనుకున్నాడు కానీ తుదకు వాడే నాశనానికి పోతాడు అది నిత్యము నిలకడగా ఉంటుంది చరిత్రను మీరు కొంత సమయం తీసుకొని చదివితే మనుషులు వాక్యాన్ని కాల్చే ప్రయత్నం చేశారు దేవుడి వాక్యాన్ని కాల్చినటువంటి మూర్ఖులు బైబిల్లో కూడా మనకు కనబడతారు బయట చరిత్రలో కూడా మనకు కనబడతారు ఎంత కాల్చినా అది తిరిగి ఉత్పన్నం అవుతూనే వచ్చింది తర్వాత వాక్యాన్ని కాల్చలేము దాన్ని అసలు మనిషి కంటబడకుండా తీసేద్దామని దాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేసిన వారు ఉన్నారు అందరి దగ్గర నుండి బైబిల్స్ని కాన్ఫిస్కేట్ చేశారు జప్తు చేసి దాచిపెట్టేశారు ఎక్కడో పాతి పెట్టేశారు అయినా కూడా బైబిల్ మరలా మనుషులకి అందుబాటులోనికి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కొన్ని దేశాల్లో ముఖ్యంగా వెస్ట్లో వారు ఏం చేశారు స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో యూనివర్సిటీస్లో కోర్ట్స్లో పబ్లిక్ ఆఫీసెస్లో పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ఒకప్పుడు బైబిల్ చదవబడేది బైబిల్ వారికి అందుబాటులో ఉండేది బైబిల్ కంటబడేది వచనాలు అందరికీ గోడల మీద కనబడేవి కానీ ఇప్పుడు అవి లేకుండా రూపుమాపుదామని తీసేశారు కానీ ఎన్ని చేసినా కూడా దేవుడి వాక్యాన్ని మాత్రం తొలగించలేకపోయారు క్రీస్తు శకం మూడు వందల మూడులో రోమన్ ఎంపరర్ డయోక్లేషియన్ అతడు క్రైస్తవుల దగ్గర చాలా విపరీతమైనటువంటి హింసలు చేసినటువంటి చిత్ర హింసలు పెట్టినటువంటి కిరాతకుడు కనుక క్రైస్తవుల ఆస్తులను జప్తు చేయించాడు దేవుని వాక్యమును జప్తు చేయించాడు నాశనం చేయమని అతడు ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు కాల్చేయమన్నాడు కానీ అతడు చనిపోయిన పది సంవత్సరాలకే దేవుడు అద్భుతంగా కాన్స్టెంటైన్ ద గ్రేట్ని లేపాడు అతడొచ్చి లేఖనాలను విపరీత స్థాయిలో మరలా అతడు ఉత్పన్నం చేసి అంటే వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయించి క్రైస్తవులుగా ఎంచబడినటువంటి వారందరికీ ఇచ్చాడు మధ్యకాలంలో మిడిల్ ఏజెస్ అంటారు ఆ టైంలో బైబిల్ని కొంతమంది లిబరల్ క్లర్జీ అంటే సేవకులుగా పేరుగాంచినటువంటి దుష్టులు వారు ఏం చేశారంటే బ్యాన్ చేయబడినటువంటి లిస్టులో పెట్టారు అదే టైంలో దేవుడి ద్వారా లేపబడినటువంటి టిండేల్ కావచ్చు జాన్ విక్లిఫ్ కావచ్చు జాన్ హుస్ కావచ్చు వారు బైబిల్ కోసమే అదే దేవుడి వాక్యం అదే సత్యం అదే నిత్యం అని చెప్పి దానికోసం వారి ప్రాణాలు ఇచ్చేశారు ఇంగ్లండ్ రాణిగా మేరీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆమెను బ్లడీ మేరీ అని కూడా అంటారు దేవుడి వాక్యం ఈ యొక్క సత్యవాక్యం రిఫార్మర్స్ ద్వారా ఏదైతే ప్రొటెస్టెంట్లు ఇచ్చినటువంటి బైబిల్ ఉందో దాన్ని నాశనం చేయడానికి ఆమె దాదాపు మూడు వందల మందిని అట్లాంటి బైబిల్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారిని స్తంభం దగ్గర పెట్టి కాల్చమని చెప్పింది మూడు వందల మందిని కాల్చి చంపారు సజీవ దహనం చేశారు ఆ బ్లడీ మేరీ చచ్చిపోయిన ఐదేళ్లకి అప్పుడు క్వీన్ ఎలిజబెత్ ద ఫస్ట్ ఆమె ఇంగ్లండ్ సింహాసనం మీదికి రాణిగా వచ్చింది రావడం రావడం నూట ముప్పై ఎడిషన్స్ బైబిల్ని ఆమె ప్రొడ్యూస్ చేయించింది మరలా బైబిల్ మనుషుల చేతిలోనికి వచ్చింది ఇక ఇప్పుడైతే బైబిల్ ముద్రింపబడుతున్నంతగా బిలియన్స్ ఆఫ్ కాపీస్ ఇక ఏ పుస్తకం ఏ గ్రంథం ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికి కూడా దాని దరిదాపుల్లోనికి రాదు ఇక ఇప్పుడు బైబిల్ ఫిజికల్ కాపీయే కాదు ఇప్పుడు డిజిటల్ కాపీస్ వచ్చేసాయి అండ్ డిజిటల్ కాపీస్ ఇక ఎన్నో భాషల్లోనికి తర్జుమా అవుతున్నాయి ఎంతోమంది గ్యాడ్జెట్స్లోనికి వచ్చేసే ప్రపంచం అంతటా దేవుడి వాక్యం అట్లా వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని ఎవడు ఆపు చేయలేడు ఆయన వాక్యము నిత్యమైనది ఆయన వాక్యము నిలకడగా ఉండేది ఇటర్నల్ వర్డ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వర్డ్ కాకపోతే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా ఇలాంటి నిత్యమైన నిలకడగా ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని దేవుడు నీకు ఉచితంగా ఇచ్చాడో నువ్వు డబ్బు పెట్టి కొనుక్కున్నావో నాకు తెలియదు కానీ దాన్ని నీవు కలిగి ఉన్నప్పుడు దాని ప్రకారం నువ్వు జీవిస్తున్నావా అంటే దేవుడి వాక్యముతో నీ జీవాన్ని బ్రతకడానికి కావలసినటువంటి తెలివి దాని ద్వారా పొందుకొని నీ జీవితాన్ని పరిశుద్ధపరుచుకొని పటిష్టపరుచుకొని ఫలింప చేసుకునేటువంటి స్థితిలో నేడు నీవు ఉన్నావా నీ దగ్గర ఎన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని బైబుల్ కాపీస్ ఉన్నాయి అని నేను అడగట్లేదు కానీ నీ దగ్గర ఒక్క బైబుల్ ఉన్నా కూడా అది పాత బైబుల్ అయినా కూడా దాని ద్వారా నీవు మెరుగుపరచబడ్డావా నీవు మేలిమి బంగారముగా తయారవుతున్నావా నీవు దేవుడిని మహిమపరిచేటువంటి జీవితాన్ని సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నావా లేకపోతే బైబిల్ నీ ఇంటి గుట్లో ఉండి ప్రతిరోజు నువ్వు చచ్చిపోతున్నావా బైబిల్ నీ సంచిలో ఉండి ప్రతిరోజు నీవు మలినమైపోతున్నావా బైబిల్ని పట్టుకొని ప్రతి వారం సంఘానికి వెళ్ళొస్తున్నావు కానీ నీవు మాత్రం క్షీణించిపోతున్నావా బైబిల్ పక్కనే ఉండి వాడు చచ్చి నరకానికి పోయాడు అనే సాక్ష్యాన్ని మిగిల్చి లోకంలో నుండి నిష్క్రమిస్తావా ఆలోచించు కొరియన్ భక్తులు ఏం చేశారు దేనికోసం ప్రాణాలు ఇచ్చారు లడీ మేరీ కాలంలో భక్తులు దేనికోసం కాలిపోయారు ఆలోచించు అలాంటి శ్రేష్ట గ్రంథం శక్తి గల గ్రంథం శ్రేయస్కరమైన గ్రంథం శాశ్వతమైన గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం దాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు దేవుడికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుడికి కృతజ్ఞతలమై ఆయన వాక్యాన్ని ప్రతినిత్యం చదువుదాం దాని ప్రకారం మనము నడుచుకుని జీవిద్దాం అండ్ దేవుడిని మహిమపరిచి ఇతరులకు మేలుకరమైన మాదిరిని విడిచిపెడదాం అలాంటి కృప దేవుడు మీలో 
ఇక నుండైనా ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించి మేము నా రకంగా తీర్చిదిద్దునుగాక ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క అపారమైన కృప మీ ఆత్మలకు తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్